continuamos ahora con nuestro estudio del lenguaje de C en, la, en las uh, dos o tres sesiones pasadas vimos cómo usar bitwise operadores y ahora vamos a ver otra manera de usar en bitwise operadores después vamos a usar los bitwise operadores para escribir un convertidor de a números decimales a números binarios porque no entiendo por qué pero en C no tenemos un uh, carácter de traducción en printf para traducir un número a binario podemos traducirle a tal o a hexadecimal pero no en binario lo vamos a escribir ahí. <coughs> Entonces vamos a la página de Wikicabal. So, vamos a wiki.cabal.org, uh, .mx, disculpa. Y en la página vamos a cursos. Y en cursos vamos a curso de programación en C. Y en él vamos al fin de la página. Uh, bitwise and para pagar bits. Entonces, vimos cómo evaluar un bit, a ver si él está aprendido o pagada. Vimos cómo aprender un bit. Vamos a ver ahora cómo apagar un bit. Si queremos quitar su valor a un bit. Y vamos a usar and por él. Entonces, si la bit está prendida, y no queremos continuar en este estado, podemos pagarle sin tocar los otros bits a los otros lados. So, vamos a programa 129. Vamos a crecerlo en tamaño. Me parece bien. Y, como normal, vamos a incluir nuestro standard EO.h nuestro standard live por nuestro prototipo de función de exit y string.h vamos a declarar en el uh, main uh, sin argumentos que va a regresar en entero y adentro de main vamos a declarar dos unsigned cares uno que se llama máscara y el otro que se llama semáforo semáforos semáforos sin atentos. Uh, vamos a usar unsigned care porque otra vez si usamos solamente care el último bit es para mostrar negativo o positivo entonces no podemos usarle por valor uh, entonces unsigned nos da todos los ocho bits y vamos a declarar un carbob carbob 7 entonces vamos a declarar un arreglo de 7 cars que se llama bob so, tenemos un arreglo de 7 cars que se llama bob y tenemos un entero que se llama I y en otro entero que se llama prueba. Y vamos a escribir a la pantalla por el usuario uh, el bitwise and está usado a veces a y otra línea pagar algunas bits en un entero. Y después vamos a decir al usuario dame un número positivo entre 0 y 2.55 y vamos a obtener con FGTS el archivo especial standard in hasta 5 caracteres y vamos a guardarle en bot que tiene suficiente espacio porque tiene 7 caracteres en esta regla y bot es el nombre de una regla de caracteres entonces es un puntero y es que quiero FGD, sin puntero. Entonces, va a obtenerle del usuario. Si tenemos éxito, obtenerle FGD va a regresar un valor. Entonces, 
puede evaluarse como verdad, porque tiene valor. Otra vez, si tiene problemas, es que es, va a darnos el no. También, vamos a ver si tiene éxito o es que es, vamos a ver si el primer carácter de voz no está en línea nueva. Porque vamos a decir al usuario más tarde que si nos envía en línea nueva para terminar el programa. Entonces, si tenemos algo que no es en línea nueva y tenemos algo porque tenemos éxito con Mercedes, entramos en el while. Adentro del while vamos a referenciar both, que es un puntero, más Trinland both menos uno, entonces a latín menos un carácter, porque a latín es un no lo esperamos, menos un carácter, a ver si él es en línea nueva. Debe ser, otra vez el usuario nos envía muchos, muchos caracteres que no podemos guardar en nuestro arreglo y vamos a decir al usuario con el poder a el dispositivo especial, el, el archivo especial Standard Air. Vamos a decirle que la línea que entraste es demasiado largo, solo tres caracteres y vamos a quitar el programa. Pero, si sí, a la fin de Srinland Buff menos uno tenemos una línea nueva, entonces tenemos un ingreso en entrada legal, podemos usarlo. Entonces, vamos a reemplazar en la línea nueva, este carácter aquí, vamos a reemplazarle aquí para de referenciar voz a la posición Strindland Bob menos uno, vamos a poner null, no más línea nueva. <coughs> Después vamos a evaluar Bob a ver si tenemos basura en esta. Entonces, for i igual cero, i menor que Strindland Bob, i más más. Vamos a ver si Bob sub i es menor que el carácter cero, no el número, el carácter, o si es mayor que el carácter nueve. Entonces debe ser uno de los diez caracteres cero a nueve. Otra vez tenemos algo mal, va a decir al usuario con f poder a el archivo especial standard error, caracteres ilegales, en su ingreso, quitamos el programa hasta la luego medio. Otra vez, si tenemos buen caracteres, vamos a continuar aquí con prueba es igual a a tu i bo. A tu i va a convertir el, uh, el arreglo de caracteres, el string bo, a un entero y va a asignarle a prueba. Después vamos a ver si prueba es mayor que 255. Si él está mayor de 255, vamos a decir al usuario con el poder a, a el a, archivo especial Standard Air, su entrada está fuera del rango especificado y vamos a quitar el programa. Otra vez tenemos éxito y va a venir aquí a ver si for i igual 1, i mayor, menor que 8, i más más. Entonces vamos a evaluar i, oh, por cada i vamos a asignar cuando i es 1. Vamos a asignar a máscara, en máscara, que es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Son máscara de 8 bits, con todos los bits prendida, con la excepción de la LSB, la Least Significant Bit, la última. Y él está 0. Después... Vamos a decir que 
se mojó, se secó a prueba. Prueba, <coughs> recuerdas, es el entero que nos envía, nos envió el usuario. Vamos a asignarle a somóforos porque vamos a cambiarle, pero no queremos cambiar el ingreso original. Y aquí vamos a somóforos and de cual máscara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a ver. Tenemos un carácter de 8 bits y tiene valor de algún tipo, yo no sé. So, tiene algún valor legal que es menor de 255. ¿Cuál es? Es buen valor. Y tenemos una máscara porque cuando iniciamos aquí por I igual 1, 1 va a asignar una máscara de F. Y vamos a asignar el ingreso convertido a entero, original, del usuario. Vamos a asignarle a somóforos y después vamos a decir somóforos and de cual máscara. Entonces somóforos, valor, and de cual. Entonces, ¿qué dice? Es que vamos a ENDLE y esta parte del máscara dice que vamos a mantener en cualquier estado están los bits en su estado. No vamos a tocarle porque AND y, y el valor, si es cero va a continuar a cero, si es uno va a continuar a uno, 0, 1, 1, la sola bit que vamos a cambiar, mira lo mismo, la sola bit que tal vez vamos a cambiar es la primera bit, la LCD, la least significant bit, y vamos a pagarle, entonces no, tal vez vamos a cambiarle, por cierto, vamos a, bueno, vamos a pagar, si él está pagada no va a cambiar, pero si estaba prendida, vamos a pagarle. Entonces ahora, y fue en función o en operador adecuado. Entonces, no solamente vamos a pagarle, pero vamos a reemplazar el semáforo con él. Entonces ahora, semáforo es que este número, que es uno menor que este número. Cualquier. Y él va a imprimir su número por ciento de, entonces prueba el original, se cambia a por ciento de somóforos, el resultado de la operación de adecuado. Cuando bit por ciento de y menos uno, eso va a ser, en este caso, de cero, está pagado. Después, nuevo y dos, dos, dice aquí que tenemos una máscara diferente. Nuestra máscara ahora es F, F, D. Entonces, F, pero D. So, ¿Cómo escribimos D? Uh, D es que... 3 que... No, no, D. Es la el máscara, entonces vamos a apagar esta bit en el máscara y después otra vez vamos a asignar el número original a somóforos porque ahora es esta, no queremos esta, el original a somóforos y vamos a and igual otra vez. Entonces esta vez 
el resultado, todos los unos no van a cambiarse, solo aquí va a cambiarse, so, el resultado va a ser 0, 1, entonces el número, este número no va a cambiarse, va a ser lo mismo, porque va a pagar algo que estaba pagando. Después, él va a imprimirle, vamos a ver que no se cambió, y pasa 3. En 3, cuando i es 3 en nuestro for, otra vez vamos a cambiar el máscara. Vamos a asignar el máscara en 3 a fp. Entonces, f y b. No. B. Entonces, este bit, vamos a jugar con este bit, otra vez vamos a reasignar el número original a semáforo, otra vez vamos a igual y el resultado esta vez, a, tal vez cambiar bit número 0, 1, 2, y en este caso sí, va a cambiar, ¿eh? y los otros van a continuar como estaba originalmente, y después va a escribir el resultado por 3. Después, cuando i es 4, él va a asignar una máscara de f7. So, f7. Entonces va a cambiar este bit. Va a igual después de asignar el número original a semáforo, va a igual y va a cambiar solamente este bit tal vez, y en este caso sí, va a cambiarle, y los otros son así fueron. Y va a escribir que cuando bla bla el resultado. Después, cuando él está 5, en 5 él va a reemplazar el máscara con EF, entonces este es F y este va a ser E, so, vamos a jugar con bit número 4. Y otra vez reasignar el original a semáforo, otra vez a igual y esta vez Solamente bit número 4 puede cambiarse del original, pero en este caso no. Y todo más va a continuar como fuera. Después vamos a 6. En 6 vamos a cambiar nuestra máscara a DF. Entonces F y vamos a cambiarle a D. F, vamos a poner el número original en somófonos y vamos a adecuarle y esta vez solo este bit puede cambiarse y si sí, va a cambiarse y esta no va a cambiarse, todo más va a continuar y él va a escribir el resultado y a 7 va a poner el máscara a BF entonces y después reasignar el original a semáforo ande cual y el resultado es que el semáforo va a cambiarse de manera que solo el número 6 va a cambiarse tal vez y en este caso sí y finalmente cuando i está igual a 8, va a cambiar el máscara a 7f. Va a poner otra vez el original entero adentro de semáforo 
pan de cual otra vez, y esta vez la sola cosa que puede cambiarse de lo original es el MSB, el most significant bit, y en este caso no va a cambiarse. Entonces el resultado va a ser el mismo de lo original. Entonces, a mostrar cómo podemos usar AND para pagar un bit a la vez. Podemos cambiar el máscara a pagar dos a la vez. Tal vez queremos pagar bit número 3 uh, y bit número 7. Entonces, podemos asignar un máscara de 7 7. Y a pagar dos a la vez. O tres o cualquier. Pero en nuestro ejemplo, estamos pagando solo uno a la vez. Pero no es necesario. La máscara va a decidir. A fin de cuenta, después de desplegar muchos diferentes números, ah, vamos a terminar. So, vamos a ver cómo sirve este programa. Oh, sí sirve este programa. Que es 29. So, vamos a abrir un terminal. Y vamos a ponerle en manera que podemos... Okay. Y vamos a... Sí, sí, no. Clase. y vamos a GCC PROG 129 menos warnings all menos output y vamos a alimentarle con PROG 129.6 tal vez un poco y vamos a ejecutarle y ya entonces podemos poner un número so, si sabemos si ponemos un número grande que debe decir no So, esta, todos los racks, la misma función de anteriormente actualmente debemos ponerle en, en biblioteca e incluirle con el include privado porque lo usa todo el tiempo pero es otro proyecto entramos otra vez y vamos a poner el número legal uno oh, ok entonces con uno puede ver que su número uno se cambió a cero cuando bit cero está pagada y después todos los otros bits no se cambian que tiene razón porque todos los otros bits fueron cero <risa> ¿qué pasa si ponemos 255? todos los bits prendidas entonces el primer máscara va a pagar el LCD, entonces el número debe darnos qué? 254, ¿verdad? Si pagamos solamente el primer bit. Tal vez menor resolución. Y tal vez más pantalla. Y tal vez otra vez. Son 255 otra vez. Ok, y mira. 255 se cambia a 254. O cuando 0 está pagada, porque va a eliminar el valor de bit 1, que, uh, bit 0, que es 1. Cuando pagamos bit 1, uno va a eliminar el valor 2, entonces es 255 menos 2. Cuando bit 3 o 2 está pagado, va a eliminar el valor 4. Entonces, 255 menos 4. Y va a eliminar valor 8 aquí. Y va a eliminar valor 16 aquí y va a eliminar valor 32 aquí 
y va a eliminar valor 64 aquí y va a eliminar valor 128 aquí cuando estamos pagando diferentes bits so, no sorpresas no sorpresas y podemos poner el número en el mitad como 128 y en 128 lo puse este número porque se cambió solamente allá porque en 128 solo un bit está prendida originalmente el MSB entonces cuando estamos jugando con todos los bits hasta el MSB no va a cambiar el valor porque el valor es cero o mismo si le pongamos el número 64 nada va a cambiar antes de bit 6 y mira si sí, bit 6 se cambia pero no ninguno de los otros o si ponemos 32, solo cuando bit 5 se cambia. O si ponemos 16, vamos solo a bit 4. Y 8 solamente a bit 3. Y 4 a bit 2. Y dos, a ver, uno, y uno, a ver, cero. Entonces podemos pagar los bits uno a la vez con AND. Podemos prenderle, aprendimos la semana pasada, con OR. Podemos pagarle con AND y podemos evaluarle con AND también. Solamente usamos en máscara diferente. Entonces, preguntas. Obtenemos algo más divertido ahora. Vamos a ver cómo podemos usarle por otras cosas los bitwise operadores. So, vamos aquí a la última ahora. Binar, decimal a binario convertidor. So, tenemos en decimal a binario convertidor. Entonces, en teoría, vamos a alimentarle con decimales y en teoría él va a cagar binarios. <risa> vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, podemos ampliarle poco. Vamos a incluir nuestro standard io.h, nuestro string.h y nuestro standard live.h y vamos a declarar dos funciones. So, tenemos prototipos globales. Una es una función que se llama i2bs, e integer to binary string. Ok, i2bs, e integer to binary string. Y él va a regresar nada y va a aceptar dos argumentos va a aceptar un entero y va a aceptar un puntero de carácter tenemos o vamos a encontrar otra función que se llama nuestra binary string ¿vale? nuestra BSTR nuestra binary string tampoco va a regresar algo y va a aceptar un argumento, un puntero a carácter que está declarada constante, no podemos tocarle, no podemos cambiarle, solamente podemos leerle y usarle en esta función. En main, main es una función de, que acepta ni un argumento y va a regresar un entero. Adentro de main, 
vamos a declarar un arreglo de caracteres que se llama bin string, binary string, bin string, de tamaño de 8 por size of int más 1. 8 por size of int más 1. So size of int in mi sistema de 64 bits, y entonces 32 bits en entero. 8 por 32 más 1. So parece que va a ser grande. Y tenemos Bob, tiene 12 bits. Tenemos también un entero y, y tenemos un entero que se llama número sin acento. Entonces, vamos a preguntar al usuario, no, disculpa, vamos a decir al usuario con tu test, uh, con una línea nueva y va a intentarle el espacio de dos tabuladores, uh, decimal a binario convertido. Después vamos a escribir con 3D, con línea nueva, dame un número positivo entre 0 y 99.999.999 99, gran número. En este rango envíame el número, va a esperar aquí por ingreso y vamos a usar nuestra como normal, lo mismo, algún día debes, debemos escribirle como una función, ponerle en la biblioteca while if get is, y vamos a obtener de standard in hasta 10 caracteres que vamos a guardar en bot. Si tiene éxito, vamos a ver si el último es una línea nueva. Si, él es en línea, si no está en línea nueva, vamos a decir al usuario que su ingreso es demasiado largo. Vamos a darle instrucciones, vamos a quitar el programa y él puede reingresar. Si él está en una línea nueva, vamos a reemplazarle aquí con un carácter null por un string normal y después vamos a evaluar con nuestro for igual y igual cero y menor que string length bot y más más asegurar que cada uno de los caracteres que nos envió son actualmente numerales si son, no son numerales vamos a decirle que nos enviamos en carácter ilegal vamos a quitar el programa y él puede reingresar otra vez Aquí vamos a asignar al número el resultado de A to I, entonces vamos a convertir el, in, el uh, ASCII por a un entero, A to I. Después vamos a asegurar que el resultado del cambio, de la asignación del cambio, aquí, es menor que, si es mayor que 9, no, 99 si es mayor que esta, vamos a decirle que su entrada está fuera del rango especificado y hasta luego baby. Otra vez, si estamos aquí es porque tenemos que parece como entrada legal, legal que podemos usar. ¡Qué bueno! Entonces, con nuestra función propio, y tu bs entero a binary string, vamos a enviar un número. Y el número es el ingreso del usuario, que es legal ahora, y está uh, en... Uh, él está en entero y vamos a enviar un puntero a binary string, que es suficiente grande a guardar cualquier, muy grande. So, vamos allá. 
pergunto, onde está esta função? Aqui, muito pequena. Esta função pretende a convertir nosso uh, ingresso, que é um número um inteiro, a um string de zeros e unos, binary string. Vamos a ver. Então, o número que nos envia o usuário localmente na função que se chama n, n e o puntero de binary string que nos enviamos localmente em la função esta se, se chamou uh, se chama ps pointer to string nome muy original <laughs> adentro de la função e devemos movernos pouco a pouco sí, adentro de la função vamos a declarar um entero que se chama i e vamos a declarar um static int size então temos um entero que se chama size que está estático então, cada vez que ele usa, ele vai recordar seu valor anterior, static. Interessante. E ele está igual a int size, igual a 8 por size of int. So, Size of int é que é grande número. E aqui está igual a 32. Sim, está igual a 32. Só so, aqui, for i igual 32. Menos 1, 31 i menor que, maior que ou igual a zero i menos menos então cada vez vamos incrementar né? e temos o operador comma que diz e também cada vez que terminamos uma iteração vamos a n shift igual a la derecha 1 E, que bueno, e vamos a cambiar o ps, que é o puntero a string, posição i, que se inicia a por igual a 1 a n mais carácter 0. Vamos a hacerle muchas veces, el la fin vamos a terminarle con null y listo. ¿Cómo se ve esta? ¡Wow! Oh. Tiempo a cortar nuestros senos, ¿ah? <risa> ok. Oh. Esta, pode imaginar. Eu posso imaginar, eu escrevi. Eu escrevi. <risos> então, temos static in size. Então, i igual a size. Então, temos um número. Eu não sei que número vamos fazer. Talvez um número simples como 4 então temos 4 4 está guardada em el sistema de 32 bits como não sei talvez necessitar 
más pequeño que él. Vamos a poner nuestra tesis en el día. Estamos diciendo aquí que vamos a iniciar por I igual size menos uno, entonces menos uno, treinta y uno. Y PS, es PS, no, PS, disculpa. PS es, va a ser el resultado de algo. Lo so, tenemos en el string y en posición 31 de la string. Entonces, la string tiene lugar por 31 caracteres. Posición 31, que va a ser aquí, ¿verdad? So, y en esta posición vamos a escribir el resultado de 1 and n. n es n. ¿Cuánto? Va a ser 4. 1 and n. n es 4. Entonces él va a poner en máscara 1. Y él va a uno and n cuatro y él va and le y él va a obtener lo mismo no no va a obtener cero verdad uh -huh. todos ceros va a obtener todos ceros entonces y él va a agregar a él ¿qué? 30 hexadecimal o decimal no, hexadecimal y va a agregar el valor aquí de este carácter 30 hexadecimal que es ¿qué? 48 decimal puede ver en nada aquí entonces so, va a agregar esta para obtener un carácter y el carácter va a ser 0 más el carácter 0 que va igual al carácter 0. Entonces él va a poner el carácter 0. ¿Verdad? Y después va a decrementar a y y él va a shift todo. Entonces, y va a agregar un cero allá y él va a and otra vez. Entonces, vamos a hacer otro cero. Y él va a shift. Y él va a and otra vez. Y uno y cero, 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 cero. Bla, 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 bla. So. Tenemos escrito, uh, pero. PS. Ay, se va. Disculpe. Estoy escribiendo el reverso. Y él va a 
la, el PF 31, él va a escribirle en esta dirección, no en esta dirección. Entonces él va a escribirle y a la fin él va a poner PF a size en carácter no para terminar el string. Él va a regresar nada. Él va a regresar nada. ¿Por qué? Porque él está cambiando un puntero. Y el puntero es, es el puntero, el global. Entonces nada ha regresado. Entonces él va a terminar y él va a decir ya. Y PS es igual a un string de 32 caracteres ahora. Muchos bits. <risa> Muchos bits. 200 algo, 250 bits o algo. Muchos bits. Pero solo 0, 1, 0, 0, 0. Es que va a regresar que tiene PS. Pero PS es actualmente ese es su nombre local pero en actualidad ¿qué es su nombre? ¿Me perdí? Binstring es su nombre ok so Y número, ¿qué es número? Ok, y después él va a decir, ¿qué es número? ¿Dónde es número? ¿Dónde está el número? Y tu BS. printf pin string numero printf por ciento d es numero oh ok por ciento d es numero es el numero original que el usuario nos envió, nos envió. y después de escribir esta sin línea nueva él va a llamar a la función muestra bin string y va a enviar el puntero que fue PS, que ahora es BinString otra vez, y él va a enviarle a muestra BinString, y muestra BinString va a aceptarle, y él va a cambiar su nombre a String, y adentro de muestra BinString, él tiene I igual 0, y él va a poner un tabulador, y después él tiene el while string sub i. Y inicia a cero. Ok. So, while string sub i. Entonces, string ahora es todo esto en ASCII. So, sub cero, bla, 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 bla. Eventualmente, él va a encontrar el null en string sub size of string él va a encontrar null eventualmente para quitarse y ante, antes de esta él va a ver un carácter a la vez en string va a ver caracteres y él va a poner carácter put care string sub e entonces él va a poner que uh, 30 Sí, 30 ceros, 1, 1 y 2 más ceros. Cada vez. Entonces va a poner strings a B, pero ¿qué se está? Y va, él va a incrementar su I antes de usarle con módulo 4. Y si es 4. Y si string sub i tiene valor, 
él va a poner en espacio. Entonces, él no va a escribirle con esta, él va a escribirle bonito. ¡Qué bonito! Sí, son personas que deben obtener una vida. <risa> Pero, él va a escribirle bonito en grupos de cuatro para ver sus valores hexadecimal más fácilmente. So, solamente va a escribir el resultado de los caracteres y después va a regresar nada. ¿Cómo? ¿Y qué pasa después? So, estamos aquí. Oh, y después vamos a poner una línea nueva. Entonces, vamos a poner el número del usuario, vamos a poner el resultado de nuestra conversión con caracteres, con operadores binarios, y después vamos a poner una línea nueva, después vamos a solicitar un otro número, y vamos a bailar y cantar otra vez, en la misma manera, hasta el punto que nos envía un nada, línea nueva y decimos adiós y fin de programa. Pero es muy poco código, mira, es elegante, a mí me gusta. Muy poco código, porque es el convertidor, nada más. Muy poco código. Vamos a ver si es cierto. Entonces, 5 es, si puede ver, son 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 bits. Actualmente 32 caracteres para representar los 32 bits. Y 5, es 5, 4, 5. Otro número. 100. 100. Oh, 65.355, es un buen número. Oh, 32.657.378. ¿Es correcto? <risa> ah, sí, oh, ok, qué bueno. Entonces tenemos un convertidor de binario. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, trece. Sí, el otro 13. 14. O oh, más interesante, 32. 64. 128. 256. Uh, 10, 28. 24. 
20, 48, 40, 96, 81, que é? 96? Ops, não. Não recuerdo o que é fácil. Pero parece que sirve nuestro convertidor. Y en código muy sencillo. Todo el convertidor es aquí. Usando Shift y Add. Qué bueno, ¿eh? So, preguntas. Entonces, es todo lo que tengo ahora. Cuando regresamos en la semana próxima, tengo no idea qué vamos a ver, pero vamos a ver algo. Gracias.